മാതൃഭൂമിയുടെ നൂറാം വാർഷികം പ്രധാനമന്ത്രി ഓൺലൈനായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും അതേപോലെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു വി മുരളീധരൻ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുരളീധരൻ്റെ പ്രഭാഷണം വൈറലായി കേരളം മുഴുവനും പോകുന്നു ആ നൂറാം വാർഷികത്തിൻ്റെ മാധുര്യം എന്തായി മാറി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ ശ്രേയാംസ് കുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം കൂടി കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മറുനാടൻ സ്കറിയ മാതൃഭൂമി എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായി നൂറിലും നൂറിലും നൂറ് ശതമാനവും ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് കേരള കൗമുദി അങ്ങനെയല്ല മലയാള മനോരമ അങ്ങനെയല്ല മറ്റ് പത്രങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ദീപികയും അങ്ങനെയല്ല മൂന്നിനും വേറെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് ആ മാതൃഭൂമി ഈ നൂറാം വാർഷിക ദിനം മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് അടന്നു തോന്നുന്നു പതിനെട്ടിനോ പത്തൊമ്പതിനോ നൂറാം വാർഷിക പതിനെട്ടിനാണ് ഇറക്കിയ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പത്രത്തിൽ രണ്ട് പത്രത്തിൽ കല്യാണരാമൻ അദ്ദേഹമാണ് സഹോദര സ്ഥാപനമായ മാതൃഭൂമിയിൽ എഡിറ്റോറിയൽ മാതിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ മറുതാളൻസ് കറിയാ തൊട്ടും തൊടാതെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തൊടാതെയും തൊട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ സഹോദരൻ കല്യാൺ ജ്വല്ലറി നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കമൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ ആ കമൻറ്റുകളിൽ കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഞാനിത് വായിക്കാനൊരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പി വി ചന്ദ്രൻ സാറുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ മതത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിപ്ലമസി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൻഡോ എന്തോ ആവട്ടെ ഇപ്പം മാതൃഭൂമിയുടെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈ പ്രതികരണം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഞാനിതിനിടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും കളയണില്ല നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതും അല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്തതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വരെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചെണ്ണമേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞരമയേക്കാൾ വലിയ മഞ്ഞപത്രമായി മാതൃഭൂമി മാറുകയാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഞാൻ വായിച്ചു വന്ന ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അടിമപ്പെട്ടതോടുകൂടി നിർത്തി ഒന്നാമത്തെ കമൻറ്റാണ് അത് അടുത്ത് പത്രവും കേബിളും നിർത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷം മനസ്സിന് വേദനയും ദുഃഖവും ഈ പത്രം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അടുത്തതാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ചിന്ത ഇന്നുമുണ്ട് വീരൻ്റെ കയ്യിൽ മാതൃഭൂമി വന്നപ്പോൾ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ വീര്യം പോയി ഇപ്പോൾ ജീവനും പോയി അടുത്തത് മോഡിയെ തെറിവിളിക്കാൻ മാത്രം എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോടോ എപ്പോഴും മൃദസമൂപനമാണ് സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ആർക്കോ പണയം വെച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ കുറെ പേർ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥിരം വായന നിർത്തി ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം മാതൃഭൂമിയുടെ വായന നിർത്തി തൊട്ടടുത്തത് ആദർശ മാതൃഭൂമിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആദർശം എന്താണ് സത്യസന്ധത എന്നൊക്കെ ഡിക്ഷണറി നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലമാണ് പണ്ട് വാർത്ത അറിയാൻ ജനം പത്രം വായിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കാൻ പത്രം അച്ചടിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി പത്രം ടി വി ഇവയൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ദേശദ്രോഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടവിനോദം ദേശാഭിമാനിയെ ഞാനൊരു പത്രമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല 
അത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മഞ്ഞ ലഘുലേഖ അതുപോലെ മാതൃഭൂമിയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് മാതൃഭൂമിയല്ല മറുഭൂമിയായി മാറി ഇപ്പോൾ പിണറായി ഭക്തരാണ് ഒന്നുകൂടി ശ്രേയാംസ് എം പി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചന്ദ്രൻ സാറിനും ശ്രേയാംസ് കുമാറിനും ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതികരണമായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പഴയ മാതൃഭൂമി മരിച്ചു പോയല്ലോ ആദ്യം ആഴ്ച പതിപ്പ് അകാല ചരമം അടഞ്ഞു പിന്നെ ദിനപത്രവും അടുത്തത് കൂടുതൽ വാർത്ത കൊടുക്കാനുള്ള ആവേശം മൂലം കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ കണ്ണാടി വെച്ച് വായിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഉറുമ്പ് സൈസ് ഫോണ്ട് ആണ് ഏതായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അടുത്തത് പഴയ തഴമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കാര്യമില്ല മറുനാട ഇന്നത്തെ തലമുറ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ജനിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ഈ പത്രസ്ഥാപനത്തിന് പല താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഒരെണ്ണം പോലും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ഷാജൻ ഫോർ ഗിവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി മാതൃഭൂമി ബട്ട് സോറി ടു സേ ദാറ്റ് സോറി ടു സേ നൗ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നൗ ഗിവ്സ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദി ജിഹാദി പേപ്പർ ആൻഡ് ഫോർ ദി ഫോർവേഡ് ജേണി അടുത്തത് മാതൃഭൂമി ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദർ ഇസ് നോ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദയർ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് റീഡേഴ്സ് ആർ വെരി ലെസ് മിസ്റ്റർ സാജൻ നോസ് ദിസ് and still he is praising madhubhumi arthada madhubhumi palayada enne marichu poi palamaye brand aaki ippolum deniyamayi maanam vittu jeevichu porunna oru patram indian swadantra samara mahatma gandhi ennivare patravumayi bandhapaduthi namme abamanikkaratha arthada marikkan dash 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 manasilla dash 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 maranam aduthu vannal dash e anil avadathe pole koode undagum maranam അടുത്ത് വന്നാൽ മാതൃഭൂമിയുടെ ആയിരിക്കും അനിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മാഷേ എൻ്റെ പ്രായം അൻപത്തി നാല് പതിനാറ് വയസ്സിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കലാകൗമുദി മാതൃഭൂമി അയച്ച പതിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയുക വി ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് മാതൃഭൂമി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോളിസി ചേഞ്ചസ് വി നായേഴ്സ് ആർ സഫറിങ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ദിസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അടുത്തത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അവലോകനം ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം കണ്ട ഏതൊരാൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ വസ്തുത ഷാജൻ മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ പ്രത്യേക വീക്ഷണം വേറൊരുവനെ കൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവനെ കൊണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിക്കുക അത് നൂറാം വാർഷികം ഈ വീക്ഷണത്തിന് ഷാജൻ സക്കറിയോട് നന്ദി സത്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രം കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി പരസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം അടുത്തത് മാമാ മാധ്യമം അടുത്തത് അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി തലതിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന ആരോപണം സത്യം തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ ബിനാമി കമ്പനികളും പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇപ്പോഴും തീർത്തു പറയാറായിട്ടില്ല അതിനാൽ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു കാരണം മറുനാടൻ സക്കറി അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഷെയർ പുറത്തേക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളല്ല മാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അടുത്തത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ നെയിം എവ്രിത്തിങ് എൽസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദീസ് ഡേയ്സ് എനി വേ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ദാറ്റ് നെയിം അതായത് മാതൃഭൂമി എന്ന പേരിനെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് നന്ദി എ വെരി ഗുഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് ആർക്കീവൽ സ്റ്റാറ്റസ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്താവുന്ന ഒരു പത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു വിശകലനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മനോരമ പത്രവും മാതൃഭൂമി പത്രവും രണ്ടും രണ്ട് പത്രവും മാമാ മാധ്യമമല്ലേ അടുത്തത് പശ്യ നബിജന പശ്യതി മൂഡ ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃത വേഷം പലതും പലതും ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃത വേഷം ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് പഴയ തറവാടിത്തവും ആദർശവും എല്ലാം മൺമറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് തേടുന്നത് പണവും പരസ്യവുമാണ് നിഷ്പക്ഷതയും സത്യസന്ധതയും ധാർമ്മികതയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാതൃഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ മാതൃഭൂമിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഇത്ര നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്തത് മാതൃഭൂമി അന്ന് താടിയുള്ളവരായിരുന്നു ഇന്ന് മീശ വീരേന്ദ്രകുമാർ നല്ല വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാൻ പത്രം തന്നെ നോക്കണം അടുത്തത് മാതൃഭൂമി വാസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ മലബാർ വിച്ച് വാസ് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അതർ ത്രീ വേർ ഇൻ
രാജ്യ സ്നേഹി അഭിലാഷ് മോഹനം ഹാഷ്മിക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനിച്ച മണ്ണിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനിയും ആവർത്തിക്കട്ടെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ അല്ല ഇനിയും ആവർത്തിക്കട്ടെ മനോജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാ അത് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ പോണം ഏറിയാൽ ഒരു ദശാബ്ദം ഈ ആസനം തുടയ്ക്കും വാറോല ജനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ടെക്നോളജി വളർന്നു അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അത് ഇൻഡ് ഷൈബൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഒരു വരിയാണ് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മാതൃഭൂമിയുടെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോണം ഏറിയാൽ ആയുസ് ഒരു ദശാബ്ദകാലം ഈ ആസനം തുടയ്ക്കും വാറോല മാതൃഭൂമി ജനത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ടെക്നോളജി വളർന്നു അർത്ഥ ശ്രീ ഷാജൻ മാതൃഭൂമി ഒരു അനുസ്മരണം യഥാർത്ഥ മാതൃഭൂമി മരിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമി ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സപ്ലിമെന്റ് അണ്ടർ ദി ഗൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലി ടു ഗീവ് ദ റീഡേഴ്സ് ഫുൾ പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അടുത്തത് നാലാം പാർട്ട് ഫാമിലി ഹാഡ് എ കൺസിഡറബിൾ സ്റ്റേക്ക് ഇൻ മാതൃഭൂമി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം പണവും അതിന് മതവും അതിന് വർഗീയതയും അതിന് ദേശദ്രോഹവും അടുത്തത് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് മാതൃഭൂമി ഡെയിലീസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ അത് അങ്ങേർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊട്ടും തൊടാതെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് സധൈര്യം കാശ്മീർ ഫയലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യൂ അത് മറുനാടനോടാണ് മറുനാടൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ലേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സഞ്ജയൻ ആണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറുനാടൻ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ടവരെയൊക്കെ അടുത്തത് പി വി എസ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ഉള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാർ എം ഡി സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പിടിപാട് കളുടെ പേരിലാണ് അയാൾക്ക് ഷെയർ കൊടുത്തത് അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പിടിപാടുകളുടെ പേരിലാണ് അയാളുടെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിച്ച വീരേന്ദ്രകുമാറിന് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല അയാളുടെ അടുത്തത് കല്യാണി ഇസ് എ റിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അടുത്തത് മാതൃഭൂമിക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവരുടെ ചെയ്തികളെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കപടത മുഖ മുദ്രയാക്കി അവരുടെ പ്രവർത്തനം അത് യാദൃച്ഛികമല്ല അടുത്തത് മാതൃഭൂമി മാത്യു ജോസഫ് കണ്ടത്തിൽ മാപ്പിളയെ പൂട്ടിയത് ചിട്ടി കമ്പനി നടത്തി നാട്ടുകാരെ വലിപ്പിച്ചതിനാണ് സമയം അതയാ അതായത് സമയം അതായത് കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു മാത്യു ജോസഫ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മാ കണ്ടത്തിൽ മാപ്പിളയെ പൂട്ടിയത് ചിട്ടി കമ്പനി നടത്തി നാട്ടുകാരെ വലിപ്പിച്ചതിനാണ് സി പി രാമസ്വാമി പൂട്ടിയത് സമയം അതായത് കൊണ്ട് ആ കാലമായത് കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു മാത്യു ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പേര് നോക്കിയാൽ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി ഞാൻ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ വരിക്കാരനാണ് ഈ പത്രത്തിനെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോഴും മാറി ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് മാതൃഭൂമി വായിക്കുന്നത് ശീലമായി ഇനി അത് വേണോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അടുത്തത് മാതൃഭൂമി ചാനലിലെ അഭിലാഷിനെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ജോലി കൊടുക്ക മുടിച്ച് കയ്യിൽ തരും വിൽസൺ പി ജെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മാതൃഭൂമി ചാനലിലെ അഭിലാഷിനെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ജോലി കൊടുക്ക മുടിച്ച് കയ്യിൽ തരും അടുത്തത് വിലപ്പെട്ട സമയം ഈ പത്രത്തിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞതില് വിഷമമുണ്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും ലാഭം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ സ്വന്തം നാടിനെ പേരുപോലെ വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വേണോ ലാഭമുണ്ടാക്കൽ പഴയ പാരമ്പര്യം അതെന്നേ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു ഒരു എളുപ്പമില്ലാതെ പഴയ പ്രതാപവും വിറ്റു തിന്നുന്നു മൺമറഞ്ഞു പോയ സമാധരണീയ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാതൃഭൂമി സന്ദർശിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ശ്രേയുവിനെയും സിൽബന്ദികളെയും വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഉടൻ തന്നെ തൂക്കി ചത്തേനെ തൂങ്ങി ചത്തേനെ ദേശദ്രോഹികളോട് സന്ധിയില്ല സമരം നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേശദ്രോഹം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും വായിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഒരു കമൻ്റ് പോലും മാതൃഭൂമിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവനും വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ 
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മണി എട്ട് മുപ്പത് ഈ എട്ട് മുപ്പതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി കമൻറ്റുകൾ വരും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു പുസ്തകമാക്കി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ പി വി ചന്ദ്രൻ സാറിനോ ശ്രേയാംസ് കുമാറിനോ അയച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിങ്ങ്